చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం ఐఏఎస్ అయ్యే అవకాశం నాకు లేదు అని ఎప్పుడు అనుకోకండి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఐఏఎస్ అకాడమీ యూపీఎస్సి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు తెలుగు మీడియంలో అందజేయబోతున్నాం క్లాస్ రూమ్లో లేకపోతే ఆన్లైన్లో ఆరు రెండు రకాలుగా హైబ్రిడ్ విధానంలో మీరు ఈ క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఈ క్లాసులు నవంబర్ పదో తారీఖు నుంచి మొదలవుతున్నాయి మొత్తం ఆరు నెలల డ్యూరేషన్ కానీ మీకు ఈ వీడియోస్ మూడు సంవత్సరాల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే వెంటనే ఈ క్రింద ఉన్నటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు వెల్కమ్ టు కేపీఐఏఎస్ మై సెల్ఫ్ మణికంఠ నవంబర్ టెన్త్ నుంచి మెయిన్స్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్తో మెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని యొక్క ఫీజు మనకి ట్రిపుల్ నైన్ ఉంటుంది సో మొత్తం తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే వస్తుంది దాని యొక్క డ్యూరేషన్ సెవెంటీ డేస్ సో ఈ డెబ్బై రోజుల్లోనే మనకి మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సో మీరు అడ్మిషన్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి పర్టికులర్గా ప్రిలిమ్స్ కన్ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్లో కూడా హైబ్రిడ్ క్లాసెస్ అనేవి నవంబర్ టెన్త్ నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి సో దాని యొక్క డ్యూరేషన్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు వీడియో యాక్సెస్ ఆన్లైన్ ద్వారా అయితే త్రీ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి వెల్కమ్ టు కేపీఐఏఎస్ మై సెల్ఫ్ మణికంఠ ఆల్రెడీ మనం పాలిటీ పర్స్పెక్టివ్లోనూ అదేవిధంగా ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనకి ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో భాగంగా సో మొత్తం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి హండ్రెడ్ మార్క్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి సంబంధించి ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ ఇంతవరకు ఈ టాపిక్స్ని ఎవరైనా చదువుకోకపోతే దీని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి చదువుకోండి ఈ త్రీ ఫోర్ డేస్లో మనకి చాలా వరకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది సో క్లాసికల్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని అడగడం జరిగింది ఇందులో ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ప్రస్తుతం ఏదైతే ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అంశాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి మనకి ఎగ్జామ్లు అడగడానికి స్కోప్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్సు గురించి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి సో ఎందుకంటే క్రిప్టో కరెన్సీ ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి మనకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి సిబిడిటీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ వీటిని అనుసంధానించే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఇది మాత్రమే కాకుండా త్రీ డి ప్రింటింగ్ ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ ఫోర్ పాయింట్ ఓ పారిశ్రామిక విప్లవం ఫోర్ పాయింట్ ఓ గురించి ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీ గురించి కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఈ అంశాలని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టుకొని చదవండి ఇది మాత్రమే కాకుండా బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ గురించి కూడా అడుగుతారు సో ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి చదవండి అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి చదవండి ఈవెన్ అది మన ఎకానమీ పర్స్పెక్టివ్లో అడగచ్చు ఎస్ఏ పర్స్పెక్టివ్లో అడగచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్గా కూడా అడుగుతారు కాబట్టి కృత్రిమ మేధస్సు గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి రైట్ ఇకపోతే కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ సో ప్రస్తుతం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని అడిగారు సో ఈ విధంగా ఏవైతే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇంటర్లింక్ చేసుకొని చదువుకోండి అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ ఎన్ ఇంజిన్ ఫర్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ సో జాతీయ అభివృద్ధిలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యత పాత్ర గురించి చెప్పారు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనం అన్ని రంగాలకు అన్వయించుకొని చదవాలి అటు సోషల్ పరంగా పొలిటికల్ పరంగా ఎకనామీ పరంగా హెల్త్ పరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సో ఈ విధంగా మల్టీ డైమెన్షన్గా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది సో జాతీయ అభివృద్ధి అంటే కేవలం ఎకానమీ టైమ్స్లోనే కాదు సోషల్ టైమ్స్లో చూడాలి పొలిటికల్ టైమ్స్లో చూడాలి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్గా చూడాలి హెల్త్ రిలేటెడ్గా చూడాలి ఈవెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్గా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ విధంగా మల్టీ డైమెన్షన్గా ఆలోచించాలి నెక్
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి సో లాస్ట్ ఇయర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ మీద నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి రోబోటిక్స్ గురించి చదువుకోండి సో ఈ విధంగా ఈ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఈ ఫస్ట్ టాపిక్లో మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇకపోతే సెకండ్ టాపిక్లో చూసుకుంటే నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు అరౌండ్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ జాతీయ పాలసీలు వచ్చాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీలో కూడా నేషనల్ పాలసీ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకొని చదవండి సో మెయిన్గా ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చినటువంటి పాలసీస్ ట్వంటీ థర్టీన్లో వచ్చినటువంటి పాలసీస్ ఈ రెండింటి మధ్య కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అడగచ్చు రైట్ అదేవిధంగా టెక్నాలజీ మిషన్స్ ఐసీటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ మిషన్స్ గురించి చదవచ్చు కంప్యూటర్ యొక్క బేసిక్స్ సో ఈ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ కంటే రోబోటిక్స్ గురించి చదవండి సో ఇక్కడ బేసిక్స్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ అన్నారు కాబట్టి సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఇటీవల కాలంలో చాలా ఎక్కువగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది కదా సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇండియా ఏ స్థానంలో ఉంది ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఇటువంటి అన్నీ చదువుకోవాలి ఇకపోతే ఈ దీంట్లో మెయిన్గా నానో టెక్నాలజీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ విధమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉందో నానో టెక్నాలజీ కూడా అదే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ నానో టెక్నాలజీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా చదువుకోండి నానో టెక్నాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యత సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి దీనికి ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి అనుసరణీయ మార్గాలు ఏంటి ఇది మాత్రమే కాకుండా నానో టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనువర్తనాల గురించి కూడా చదువుకోవాలి ఏ ఏ సెక్టార్లో నానో టెక్నాలజీని వినియోగించడం జరుగుతుంది అనే అంశం గురించి కూడా మనకు అడుగుతారు కాబట్టి ఈ అంశాన్ని ఈ విధంగా చదువుకోవాలి రైట్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ది మనం చదువుకున్నాం సెకండ్ దాంట్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనే అంశం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇకపోతే థర్డ్ది చూసుకుంటే స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఇండియాలో జరుగుతున్నటువంటి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ అనువర్తనాల గురించి అడిగారు సో అనువర్తనాలు అప్లికేషన్స్ అంటే అటు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ పరంగా కావచ్చు వ్యవసాయ రంగానికి రూరల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్కి ఈ విధంగా అప్లికేషన్ పార్ట్ గురించి కూడా అడుగుతారు సో మెయిన్గా ఇన్సాటు ఐఆర్ఎస్ సిస్టమ్ ఎడ్డుసాటు ఈ విధమైనటువంటి మిషన్స్ గురించి అడుగుతారు ఇవి మాత్రమే కాకుండా లాంచింగ్ వెహికల్స్ పిఎస్ఎల్వి ఎస్ఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి రైట్ ఈ విధమైనటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్స్ దాని యొక్క అంశాల గురించి కూడా అడుగుతారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టండి ఇది మాత్రమే కాకుండా టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ కక్షల గురించి కూడా అడుగుతారు కాబట్టి ఎన్ని రకాల కక్షలు ఉన్నాయి అసలు కక్ష అంటే ఏంటి ఈ అంశాల గురించి చదువుకుంటూనే మేజర్గా ప్రస్తుతం స్పేస్ రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి మిషన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టుకొని చదవండి ఎందుకంటే చంద్రయాన్ వన్ అనే టాపిక్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి సిలబస్లోనే ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అడిగారు సో అందులో భాగంగా చంద్రయాన్ టూ అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి సో మెయిన్గా చంద్రయాన్ త్రూ అనేది చంద్రయాన్ త్రీ అనేది చాలా ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి దీని గురించి అడగచ్చు అది కాకపోతే ఆదిత్య ఎల్ వన్ సో అసలు లాంగ్వేజ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ పేలోడ్స్ ఏంటి ఆదిత్య ఎల్ వన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇటువంటి అన్ని అంశాల గురించి అడుగుతారు ఈవెన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ గురించి మనకి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి మెయిన్స్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది కదా రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా గగన్యాన్ మిషన్ సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ గగన్యాన్ మిషన్ రైట్ అదేవిధంగా దానికి ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి స్టిల్ ఎప్పటికీ కూడా యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోనే కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది స్టిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండింగ్కి వచ్చినప్పటికీ కూడా గగన్యాన్ మిషన్ మీద ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు సో దానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్ళు ఏంటి రైట్ ఈ అంశాలన్నీ చదువుతూనే స్పేస్ సెక్టార్కి సంబంధించి ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ స్పేస్ డెబ్రీస్ గురించి అడుగుతారు సో అసలు స్పేస్ డెబ్రీస్ ఏంటి స్పేస్ డెబ్రీస్ పెరగడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి ఇటు మన దేశం ఇస్రో కావచ్చు అదేవిధంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అంతరిక్ష సంస్థలు ఏ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చిందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ఇటువంటి అంశాల గురించి మనకు అడుగుతారు ఇది మాత్రమే కాకుండా స్పేస్ రిలేటెడ్గా అయితే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత స్పేస్ సెక్టార్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం జరిగింది సో ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టార్ గురించి కూడా మనకి క్వశ్చ
ఐ మీన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ సెక్టర్ అనే అంశం గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి ఇకపోతే స్పేస్ టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనువర్తనాల గురించి కూడా చదువుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తాము అనే అంశాన్ని గురించి చదువుకోవాలి ప్రత్యేకంగా విద్యకు సంబంధించి అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ రూరల్ డెవలప్మెంటు క్లైమేట్కి సంబంధించి లేదంటే డిజాస్టర్కి సంబంధించి ఇటువంటి అంశాల్లోని స్పేస్ టెక్నాలజీని వినియోగించడం జరుగుతుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా ఫ్యూయల్ సెల్లు రైట్ ఈ విధంగా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీసు ఇటువంటి అంశాల్లో కూడా స్పేస్ని ఐ మీన్ ఇస్రో అనేది ముఖ్యంగా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా స్పేస్ టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ని కూడా చదువుకోవాలి రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా మనకి ఇక్కడ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టారు కదా సో దీన్ని స్పేస్ టెక్నాలజీతో ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూనే వీటిని సపరేట్గా మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇది మనకి జాగ్రఫీలో కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చదువుతున్నప్పుడు స్పేస్ సెక్టార్లో ఇస్రో తీసుకువచ్చినటువంటి అంశాలకు అనుగుణంగా ఈ అంశాలను చదువుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఏ విధమైనటువంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్లడ్స్కి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సో మ్యాపింగ్ అవ్వచ్చు జియో ట్యాగింగ్ అవ్వచ్చు సైక్లోనిక్ సంబంధించి ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయడం అవ్వచ్చు సునామీ గురించి ఇన్కో పాస్ అవ్వచ్చు న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యా మేనేజ్మెంట్లో ముఖ్యంగా స్పేస్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది కదా సో ఈ విధంగా ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా స్పేస్ టెక్నాలజీని ఇంటర్లింక్ చేసుకొని చదువుకోవాలి సో దాని యొక్క అనువర్తనాలు ఈ అంశాలన్నీ కూడా అనువర్తనాలుగానే వినియోగించడం జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అలా కాకపోతే ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాల గురించి కూడా స్పెషల్గా చదువుకోండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా వస్తుంది ఫ్లడ్స్ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం జాగ్రఫీలో వస్తుంది సైక్లోన్ కూడా మనకి జాగ్రఫీలో వస్తుంది సునామీ న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా జాగ్రఫీలో వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తుంది దీని యొక్క వీటన్నిటినీ కూడా నిర్వహణ చేయాలి సో డిజాస్టర్కి సంబంధించినటువంటి నిర్వహణ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్గా చదువుకోవాలి రైట్ వీటి యొక్క సమస్యల గురించి మనం ఆ రెండింటిలో చదువుకుంటాం వీటి యొక్క సమస్యల నివారణకి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇకపోతే ఫిఫ్త్ టాపిక్ చూసుకుంటే ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ సో ఎనర్జీ రీసోర్సెస్లో చాలా వరకు భారతదేశంలో ఎనర్జీ డిమాండ్స్ అనేవి ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా అవుతున్నాయి అటు వ్యవసాయ రంగం వృద్ధి కావచ్చు పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి కావచ్చు ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కొంచెం అభివృద్ధి చెందడం ఇటువంటి కారణాల వల్ల ఎనర్జీ డిమాండ్స్ అనేవి భారతదేశంలో ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో ఈ అంశం గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకుంటూనే భారతదేశంలో ఎనర్జీ సినారియో ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశం గురించి పరిశీలిస్తే మెయిన్గా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి ఉన్నది కేంద్రక విచిత్తి కేంద్రక సమ్మిలీన చర్యల గురించి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిటి గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి సో రైట్ అదేవిధంగా త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేసి అడగచ్చు సో ఈ విధమైనటువంటి అన్ని అంశాలని మనం ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి సో ఇందులో ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ గురించి మీరు ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి అసలు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఇవి ఎన్ని రకాలు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఉన్నాయి సో ఇండియాలో త్రీ ఫేజెస్గా ఈ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది కదా ఆ త్రీ ఫేజెస్ ఏంటి రైట్ దీనివల్ల కలిగే ఇది ఎందుకు అంతగా అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నారు వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దీనికి ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి ఎందుకు సవాళ్ళు అని చెప్తున్నాం అంటే మోస్ట్లీ జపాన్ అవ్వచ్చు జర్మనీ ఇటువంటి అనేక దేశాలు ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని విడిచిపెడుతున్నాయి సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని విడిచిపెట్టి రెన్యూబుల్ రీసోర్సెస్ వైపు పయనించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా అనేక దేశాలు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని విడిచిపెట్టి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ వైపు పయనిస్తుంటే భారతదేశం ఎందుకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది సో ఈ విధమైనటువంటి అంశాలు చదువుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అయితే నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ న్యూక్లియర్ సప్లై గ్రూపు ఈ విధమైనటువంటి అంశాలను కూడా మనం చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దీన్ని గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి డైరెక్ట్గా ఏపీపీఎస్సీలో అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అంశం మీద కూడా ఫోకస్ చేసుకుని చదవండి రైట్
బయోమాస్ గురించి వేస్ట్ బేస్డ్ జియో థర్మల్ టైడల్ బేస్డ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చదువుకోవాలి ఇందులో మేజర్గా బయోమాస్ గురించి అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ సెల్ టెక్నాలజీ గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి రైట్ ఇది మాత్రమే కాకుండా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ గురించి భారతదేశంలో శక్తి భద్రత గురించి చదువుకోవాలి లాస్ట్గా బయోఫ్యూయల్ కల్టివేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ గురించి చదువుకుంటాం సో ఇందులో భాగంగానే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈవెన్ మనకి ఇన్విరాన్మెంటు లేకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుకోండి రైట్ అయ్యో మీ అందరికీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా చదవాలి అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఈ టాపిక్స్ని మీరు కవర్ చేయండి మోస్ట్లీ ఇది దాటైతే ఖచ్చితంగా వెళ్ళడు రైట్ మళ్ళీ రేపు ఇంకొక మంచి అంశంతో కలుసుకుందాం సో మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్లో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్